Halo semuanya, selamat datang di Rory Channel Baik pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan atau komentar dari teman-teman pada video saya sebelumnya Yaitu ini dia dan komentarnya ini dia <tuh> saya meminta maaf terlebih dahulu karena mungkin teman-teman merasa saya nanti berbelit-belit oke sebetulnya saya sedikit bingung apa fungsi dari Control shift c atau Control shift v pada word karena memang saya jarang menggunakannya setelah saya googling baru saya paham apa fungsi dari Control shift c atau Control shift v ini Oke langsung saja Ciki Brot Baik sebelum membahas lebih jauh Teman-teman pastikan dulu tombol Ctrl Shift Tombol C dan V dalam keadaan sehat walafiat Kalau masih sehat walafiat kita lanjut membahasnya Baik fungsi Ctrl Shift C atau Ctrl Shift V yang ditanyakan mereka adalah Mengopi format teks pada Word Oke saya contohkan Misalkan kedua paragraf ini yang memiliki font, size, warna, dan sebagainya yang berbeda Lalu saya akan menyamakannya Paragraf yang bawah ini dengan paragraf yang di atas ini Lalu saya akan blok semua teks paragraf yang akan ditiru Kemudian tekan tombol Ctrl Shift C pada keyboard secara bersamaan Baik, saya kira sudah cukup Selanjutnya, saya blok semua teks paragraf yang di bawah ini. Kemudian, tekan tombol kombinasi Ctrl Shift V pada keyboard. Maka, dia otomatis akan meniru format dari teks paragraf yang di atas ini. Agar lebih jelasnya, sebenarnya penggunaan shortcut dari Ctrl Shift C atau Ctrl Shift V ini adalah fungsi dari format Painter ini. Misalkan, saya coba dengan manual. Saya kembali dulu ke sebelumnya. Blok semua teksnya seperti tadi. Lalu klik tool format painter ini. Painter. Ih, mohon maaf di sini banyak sekali nyamuk. Maklum kita hidup di kampung. Sehingga kursornya akan berubah seperti kuas ini. Lalu kita tinggal blok teks yang akan disamakan. Maka dia akan sama seperti tadi. Lantas kenapa tombol kombinasi Ctrl Shift C atau Ctrl Shift V pada Word teman-teman justru tidak berfungsi? Oke sebenarnya, terkadang setiap versi Word itu memiliki shortcut yang berbeda. Di Word 2010 dengan 2021, shortcutnya belum tentu sama. Begitupun dengan versi yang lainnya. Untuk mengecek shortcut yang digunakan pada format Painter di Microsoft Word, itu sangat mudah. Teman-teman cukup dekatkan kursornya pada format Painternya maka dia akan keluar petunjuknya seperti pada Word 2010 saya ini yaitu dia menggunakan Ctrl Shift C untuk menyalinnya maka otomatis Ctrl Shift V untuk mempastenya sedangkan di Word 2021 kebetulan saya ada dua laptop ini di sini dia justru menggunakan tombol kombinasi ALT Ctrl C dan ALT Ctrl V Apabila ketika kursornya didekatkan pada format painternya, dia tidak punya petunjuk sama sekali. Hal ini bisa kita atasi dengan cara ini. Teman-teman silahkan klik File, Options, lalu Customize Ribbon. Kemudian di keyboard shortcutnya silahkan klik Customize. Pada kategorinya, teman-teman silahkan pilih saja All Comments. Geser ke kanan. Di bagian comment silahkan cari yang namanya copy format Oke ini dia Klik Lalu perhatikan di bagian current case nya Di sini nanti akan ada tombol shortcut nya yang sedang digunakan Seperti yang saya punya ini Kalau teman-teman ingin menggantinya Teman-teman cukup klik remove ini terlebih dahulu Untuk menghapus shortcut nya Lalu di press new shortcut case nya ini Teman-teman bisa buatkan tombol barunya Misalkan Ctrl Shift C Teman-teman cukup tekan tombol Ctrl Shift C secara bersamaan Nanti otomatis akan dibuatkan shortcut barunya 
Nah inilah yang menjadi tombolnya nanti untuk memfungsikan format painternya Kalau sudah tinggal klik asigen untuk menyimpannya ke current case-nya Selanjutnya untuk control shift P atau pastenya Teman-teman silahkan kembali ke comments dan mencari yang namanya copy format Oke kita scroll-scroll dulu Nah ini dia Silahkan atur seperti pada sebelumnya Kalau sudah jangan lupa di asigen Agar tersimpan ke current case nya Jika sekiranya sudah cukup tinggal kita klik close Dan oke okay. Nah sekarang tinggal kita mengetesnya Tapi saya sarankan lebih baik dikeluarkan dulu word nya Kemudian kembali masuk ke wordnya. Mungkin sampai di sini tutorialnya. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih.